So uh, in the last class, you have seen that we discuss about the blind search techniques, right? And there uh, we have found that in, in the case of uh, just a minute, blind search technique, we don't have those domain information. Okay, so we need to know what are those different techniques that are coming under this blind search tactics. They are red parse search. Hello. Uh, kindly keep yourself yeah. muted. Okay. Hello. Okay. So red first search technique, dev first search technique, dev limited search, iterative depending search. These are some famous blind search technique. In fact, you need to know the first two. The first two means these two. Red first search technique and the first search technique. I hope my voice is coming clearly to you. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Yes, sir. So we need to focus on these two search techniques and then we'll go the rest of them for the rest of them. So look at this breadth parse search technique. Some textual information that you need to know. Both generate and test and hill climbing are dev for search techniques. So basically, first let me give you an idea about this searching technique. You know tree. Yes, sir. Okay, basically, uh, this has this type of structure, hierarchical structure. So, in the case of great for search technique, you know, first we have to start from the root, and after that, let me choose a different color. This one, this searching will be carried out like this. Okay. माने मो की कोई हम मतलब क्या कर रहे हैं कोई सर्च कर रहे हैं तो मतलब क्या है हम कुछ नोड जो इनफॉरमेशन सही है हमें वी आर सर्चिंग दैट राइट अब किस वे से आप सर्च करोगे उसके ऊपर बेसिस करके हमारे पास डिफरेंट सर्चिंग टेक्निक्स हैं अब ये ब्रेथ पार सर्च टेक्निक मैं आप लोगों को एक इजी वे बता रहा हूं ये कैसे काम करते हैं ब्रेथ वाइज ब्रेथ का मतलब तो जानते हो आप लोग यू नो द मीनिंग ऑफ दिस टर्म ब्रेथ whole okay okay it means what it will explore all the nodes at this level right if you are going through a tree i hope you already know that what does it mean by level right like level zero level one level two so in the case of braid for search technique we are going to explore all the nodes at this level basis ठीक है भूजी पाए सर समझ में आ रहा है सबको सर ओके एंड मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग दैट यू नीड टू नो अबाउट दिस ब्रेथ फॉर सर्च टेक्निक इज दैट हियर दिस प्रोसीजर इज गारंटेड टू फाइंड ए सॉल्यूशन इफ दैट सॉल्यूशन एग्जिस्ट प्रोवाइडेड देयर आर अ फाइनाइट नंबर ऑफ ब्रांचेस ऑफ द ट्री ये जो है ना ये लाइन एज इट इज आप लोग याद कर लो समझ लो ठीक है क्योंकि ये बहुत बार एम सी क्यू के फॉर्म पे आपको ये एम से ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा गया है कि इतने इतने सब में ठीक है कोई भी एग्जाम में ये पूछते हैं तो ब्रेड फॉर सर्च टेक्निक क्या कर रहे हैं इट इज गिविंग यू द गारंटी टू फाइंड द सोल्यूशन इफ दैट पार्टिकुलर सोल्यूशन एग्जिस्ट इन दैट पार्टिकुलर ट्री बट प्रोवाइडेड देर आर ए फाइनाइट नंबर ऑफ ब्रांचेस ऑफ द ट्री ऐसा नहीं है कि वो जो ट्री है वो ब्रांचेस जेनरेट करते जा रहे हैं जेनरेट करते जा ही रहे हैं टू एन इन्फिनाइट नंबर ऑफ ब्रांचेस देन ऑफकोर्स दिस इज नॉट गोइंग टू वॉक क्योंकि एक एक लेवल तक नहीं मिला हमें वो नोट जिसको हम सर्च कर रहे हैं तो ये इन्फिनाइट तक चला जाएगा राइट अदरवाइज अगर कोई सोल्यूशन है उस ट्री में तो कौन सा वो ट्रैक्निक है कि जो आपको सोल्यूशन फाइंड आउट करके दे देंगे एंड दैट इज नॉन अदर देन ब्रेथ फॉर सर्च टेक्निक राइट आई होप यू हैव नोटेड डाउन दिस नाउ 
if a solution exists, then there must be a finite part of plan N from a start state to a goal. Breakfast starts will explore all the parts of the land one, then two, like that N. At the end, a solution of shortest part from the start to goal set would have been found. The problem with this search is that it requires large memory to store all the nodes at E7. Look, what did you say to me? I had three draws. This is just... दो लेवल है राइट अब क्या होगा अगर ये थ्री का स्टक्सर मान लो फाइव हंड्रेड है लेवल बहुत बड़ा स्टक्सर हो जाएगा राइट ये सुनो मैं तो फाइव हंड्रेड कम बोल रहा हूँ आप लोगों का बहुत ज्यादा भी हो सकता है ठीक है आप इसमें प्रॉब्लम ये है कि हर एक नोट को आपको मेमोरी में रखना पड़ रहा है अभी तो आप कर रहे हो ना फाइन आउट कर रहे हो यू आर ट्राइंग टू फाइंड समथिंग सो दैट रिजल्ट्स ए लार्ज मेमोरी रिक्वायरमेंट एंड दिस इज द डिसएडवांटेज ऑफ ब्रेड पार्स सर्च टेक्निक ओके यू आर नॉट गोइंग टू फॉरगेट अबाउट दैट दैट वी नीड ए लार्ज मेमोरी फॉर ब्रेड पार्स सर्च पॉइंट दिस पॉइंट यू नीड टू नोट इट डाउन सो नाउ लेट्स कम टू द एल्गोरिथम पार्ट तो बे एल्गोरिथम की बात कहने के आमिर आता एल्गोरिथम लिखी बोला कि ये सब आप लोगों को आता है आप लोगों को ये भी पता होगा कि एल्गोरिथम का एक डिफिनेट नाम नेम होता है उसके साथ साथ क्या होता है कुछ पैरामीटर्स ये सुनो उसके बाद स्टेप वन स्टेप टू फाइनाइट नंबर उसपे ये तो पता होगा सबको यस सर वेरी गुड क्योंकि यहाँ � so this one is the breadth for search algorithm. Step one, place the starting node on the queue. If the queue is empty, return failure and stop. If the first element on the, this is a different step. Is. Means what I mean to say that the step one will be executed, then coming to the step two, then coming to the step three like that, okay? If the first element on the queue is a goal node, return success. Otherwise, you need and uh, you need to stop there. Otherwise, you need to come to the step four. Agar ye me samjhaunga. Pehle bata leta hu aap logo ko kya hai? Ke remove and expand the first element from the queue and place all the children at the end of the queue at any other than five. Coming to the five step, and five step is just go back to the step one, and this will be repeated like this. Ab is me jo ham use kar rahe hain Q. Kya hai Q? What is Q? Can anybody tell me? So Q is a data structure. First come first serve operation. P four. That is known as P four. First come first serve. Okay, first in, first out. First Very in, good. First out. Very good. So you people are quite intelligent. You know these things. Very good. So Q me ham kya kar rahe? Q to ap log bhi jante ho ke jab bhi ap line me lagte ho, chahe wo apka banking ka line hai ya to koi movie theater ka line hai. Isa to nahi na ke ap ja ke jo samne hai unko hatta ke ap aaja hoga. Isa karte ho kya koi? Kar bhi sakte ho, right? No sir. First come, first service. Right. सो so, वही होता है ठीक है जो क्यू में है स्टैक से ऑपोजिट काम करते हैं स्टैक में क्या होता है लिफो स्टैक में हम यूज करते हैं एल आई एफ ओ मतलब लास्ट इन फर्स्ट आउट ठीक है लास्ट इन फर्स्ट आउट जो सबसे लास्ट में आता है अगर ये स्टैक डेटा स्ट्रक्चर आपने यूज कर लिया यू नो दैट डेटा स्ट्रक्चर वी आर यूजिंग वाई टू ऑर्गेनाइज द डाटा इन ए प्रोपर वे so that it can be accessed easily some later period, later period of time. Now, if we are using the stack, then we are following LIPO. Means if the last one, you are coming last, then you will get the first opportunity to be out. But in case of Q, it is reflecting the real life situation. Whoever coming first will be outing first, right? I'm giving you a brief overview. I hope now this is clear to everyone, right? So, यहाँ जो है हम क्या use कर रहे हैं? We are using Q. 
आप कैसे यूज कर रहे हैं प्लेस द स्टार्टिंग नोट ऑन द क्यू इस क्यू में हमने स्टार्टिंग नोट को रखा ठीक है अब इसके बाद इधर क्यू इज एम थी क्यू में कोई एलिमेंट है ही नहीं सपोज तो आप क्या सर्च कर लोगे आप सर्च तभी कर पाओगे जब आपके पास नोट है ये yes सुनो अगर नोट ही नहीं है तो यू कैन नॉट सर्च तो इफ द क्यू इज एम थी दिस मीन्स दैट वी डू नॉट गेट दैट पार्टिकुलर इंफॉर्मेशन दैट वी आर सर्चिंग सो वी नीड टू स्टॉप एंड रिटर्न फेलर right this is the step 2 says to us step 2 buji pala sobe step 2 samajh mein aa gaya sabko so yes sir okay so coming to the step 3 so be koi jab ha step 3 means if the first element of the queue is golden then return success and stop otherwise so jo pehla element hai यही अगर गोल नोट है तो आप लकी हो आपको ज्यादा धुंध ही नहीं पड़ा ठीक है आप सपोज हमारे यूनिवर्सिटी के बहुत सारे क्लासरूम है उस क्लासरूम में आप ढूंढ रहे हो कि आपका जो ये प्रोजेक्ट ये सही है था वो कौन सा क्लासरूम में है ठीक है तो आपको पहला क्लासरूम में ही मिल गया तो अभी बाकी बाकी क्लास आप ढूंढोगे क्या वेरी गुड so if the first element itself is the goal node then you need to stop there and you are you are actually success to find it out and you need to stop that's what the star step 3 says but if it is not found so aap kya karoge you are will be coming to that step 4 remove and expand the first element from the queue place all children at the end of the queue in any order एनी ऑर्डर सॉरी तो ये स्टेप हुआ कि आपको गोल नहीं मिला गोल नोट तो आप फर्स्ट एलिमेंट को क्या किया एक्सप्लोर किया वी कॉल इट एज एन एक्सप्लोर क्यों क्योंकि आपने इस जो फर्स्ट एलिमेंट है उसको एक्सपांड किया उसको एक्सपांड किया मतलब जो उसका साइल नोट होगा वो साइल नोट को भी आप क्या करोगे ला के इस क्यू में रख दो ठीक है यू आर गोइंग टू कीप ऑल द साइल नोट ऑफ दैट पार्टिकुलर नोट दैट यू जस्ट एक्सप्लोर एट एनी ऑर्डर इन दैट पार्टिकुलर क्यू ठीक है आया बुझी पाला समझ में यस सर ओके ये हो गया तो आपका मतलब क्यू जो है इसमें अभी ऐसे नोट्स भरे जा रहे हैं और ये जो प्रोसेस है ये चलता रहेगा चलता रहेगा कब तक जब तक आपका या तो सक्सेस नहीं हो जाए या तो फेल नहीं हो जाए अब आप लोगों के लिए एक सवाल है ठीक है आई एम गोइंग टू गिव यू वन क्वेश्चन जो आप लोगों को ये रिकॉर्डेड लेक्चर मिलने के बाद देना है आपको ये बताना है कि क्या क्या सिचुएशन में ये सर्च ब्रेकफास्ट सर्च टेक्निक फेल हो जाएगा और और कितने सारे फेवरेबल कंडीशन है जहां ये ब्रेथ फर्स्ट सर्च टेक्निक इजीली सक्सेस और इजीली सक्सेस हो जाएगा और इजीली आई कैन से दैट जो सर्च कर रहे थे जो की नोट सर्च कर रहे थे मिल जाएगा ठीक है यू विल टेल मी दिस थिंग्स देन दैट विल आल्सो क्लियर योर कॉन्सेप्ट ऑन दिस राइट दिस दिस डायग्राम नाउ लुक एट दिस ये सबको दिखाई दे रहा है लेट्स टेक दिस न्यूमरिकल एग्जाम्पल गेट में ऐसे ही आपको थ्री डे दिया जाएगा क्वेश्चन का पैटर्न बता रहा हूं मैं आप लोग कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में क्या करते हैं ऐसा थ्री डे देते हैं आपको और आपको बोला जाता है कि यू फाइंड आउट द ऑर्डर बाय हुई ब्रेकफास्ट सर्च और टेक्निक विल बी कंडक्टेड ठीक है सर सो मैं देखिए सर ये तो ओके सर As I have said that algorithm wise to have ja sakte ya to wo asan tarika kya bataya tha aap aise breadth wise 1 to 8 to 5 to 2 to 6 to 4 to 3 to 9 to 10 to 7 yahi hua na jaisa maine aap logo ko bola tha in this way the search yes. is going on yes okay 
सो so, आप लोगों को क्या पूछेगा ये ऑर्डर तो तब आपको क्या बताना पड़ेगा ये नोट तो यहाँ क्या होगा ब्रेड फर्स्ट वन एट वन कॉमा एट कॉमा फाइव कॉमा टू कॉमा सिक्स कॉमा फोर कॉमा दिस वन इज आई थिंक थ्री कॉमा नाइन कॉमा टेन कॉमा सेवन सो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरी वन ओके Yes, sir. Yes, sir. Okay, very good. So today the questions that I have given you, just go through them. In the next class, I will discuss the process. But today I want the answer from all of you. The benefits of this rate process technique. And one more question I am adding here is that what will be the complexity of rate process technique in terms of asymptotic notation? I hope you guys know about the asymptotic notation. Asymptotic notation माने कि तुम आलू के जाना। Yes sir. Okay, you will tell me and with that explanation that suppose you have said that this is the complexity that why this complexity comes. This will take time. एनु का नहोज है मैं तुम आलू को मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आप लोग आधा घंटे में मुझे आंसर दो। Time लो आप लोग पूरा दिन ले लो छह बजे तक आप लोग आंसर दे दो कोई बात नहीं। But yes is मेरे जितने भी students हैं AI में सब लोग करें देखो। I want that yes from all of you yes sir yes sir okay. i did not get the yes from all of you i think 23 participants are here girls and boys also those who are not saying yes see this will help you ओके ये ये भी लाग आमी जेटिया कॉम्प्लेक्सिटी ही को कॉम्प्लेक्सिटी जो जेटिया लेके निजे बहुत उल्लिया है पहले फाइन आउट कोरी नहीं हुआ जब तक कॉम्प्लेक्सिटी आप खुद करके नहीं देखोगे ना कि ये पिगो एन स्क्वायर हुआ ये एन स्क्वायर कैसे हुआ है तब तक कोई आपको नहीं बता पाएंगे कि क्यों हो रहा ह